ওটা কিন্তু আসতে লাগবে ধন্যবাদ বন্ধু আজকে সেই ঐতিহাসিক পনেরোই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের অনুচল্লিশতম মৃত্যু বর্ষে তাদেরকে হত্যা করা হয় কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানা স্বামীর সঙ্গে জার্মানিতে থাকায় তারা সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান তো আমরা এই দিনটি উদযাপন করছি সমগ্র বাংলাদেশে এবং বিশ্বে যে সকল দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস আছে প্রত্যেক দেশেই এই দিবসটি উদযাপন করা তো আমি এই দিবস সম্পর্কে কিছু বলার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের অনুরোধ করব ছাত্রদের মধ্যে যে কেউ একজন
महान व्यक्ति उद्योगे महान स्वाधीनता पे प्रथम जन्म ग्रहण कर गोपालगंज टीपाड़ा एक जन्म ग्रहण कर शिक्षा जीवन एवं छात्र जीवन सर्वस्तर राजनैतिक एवं देश जी एवं बंधु बंद जनगण के पता दिन ये शिक्षा लाभ कर पर सम्मानित सदस्य निर्वाचित हारे संख्यागरिष्ठतार भेदेश प्रधानमंत्री हार जोग्यता अर्जन करें कि तत्कालीन हानदार शासन पुष्टता के ना दिए स्वाधीन एक सार्वभम देश स्वाधीन पे स्वाधीन पता स्वाधीन देश स्वाधीन पता सर्वस्तर मानुष्ट आहवान सारा दिए 
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার নেতৃত্বে এ দেশ মানুষ অসংখ্য মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এ দেশ স্বাধীন করেন তার বিনিময়ে তিরিশ লক্ষ লোক এ দেশে শহীদ হয়েছে দুই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ মা বোন তারা নির্যাতিত হয়েছেন এ দেশের প্রচুর পরিমাণে সম্পদ তারা ধ্বংস করেছে সব মিলে আমাদের বাংলাদেশকে তারা একটা ধ্বংসস্থূপে পরিণত করে তারপরে আমাদের অতীত হয় স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার সুপর পাইতে না পাইতে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের উনি সুযোগ্য নেতৃত্ব তারা দেশকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার পথে উনি কাজ করতে থাকেন কিন্তু তার এই এত বড় দান এবং ত্যাগের পরেও কিছু লোকেরা তার এই ত্যাগ কিন্তু মেনে নিতে পারেনি শেষ পর্যন্ত আমি সংক্ষেপ বলছি শেষ পর্যন্ত উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট এক দল বিপদগামী সৈনিক তারা সম্পূর্ণ অন্যায় হবে এবং নিয়ম বহিরভূতভাবে তারা বঙ্গবন্ধু বাড়ি তারা গ্রহ করে ফেলে এবং তাদের বঙ্গবন্ধু সহ তার পরিবারে তার অন্যতম সহযোগী বেগম ফজিলুদ্দিন ইসলাম মজিদ তার সহধর্মিণী তিনি সহ তার সন্তান পুত্রবধূ সহ এমনকি ছোট্ট শিশু শেখ রাসেল তাকেও তারা খাতের করেনি ওই বাড়িতে যত লোক ছিল তারা নির্মমভাবে হতে করে এরা জাতির জন্য অত্যন্ত কলঙ্কময় একটা দিক যে মহান নেতার ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয় যার ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ স্বাধীন পতাকা স্বাধীন জাতি আজকে আমরা স্বাধীন ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি সেই জাতির জনককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আমরা গভীরভাবে আজ তার শোক প্রদান করছি শোক জ্ঞাপন করছি এবং মহান আল্লাহ তালের কাছে কামনা করছি যে তাকে যেন সহজের দরজা দান করেন এবং জাতীয় অবদানের জন্য তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদোস দান করেন সবাই বলে আমি আমরা আজকে তার এই মৃত্যুর কথাটা স্মরণ করলেই চলবে না তিনি চেয়েছিলেন শোষণ মুক্ত একটি বাংলাদেশ যে বাংলাদেশে থাকবে না কোনো দুর্নীতি থাকবে না কোনো শোষণ মানুষ তার কোনো লোকের দ্বারা মানুষ লাঞ্ছিত হবে না এইগুলো তিনি চেয়েছিলেন তার এই চাওয়াটাকে ভালো মনে করেনি অথচ তিনি রেখে গেছেন একটি আদর্শ একটি নাম একটি সন্ধ্যা ম্যান্ডেট তা আমরা তার আদর্শ তার ধ্যান ধারণা আমরা বুকে লালন করব এবং তার স্বপ্নের বাংলাদেশ করার জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তা তাকে অনুসরণ করে আমাদের কাজ করতে করে যেতে হবে আজকের এই শোক জ্ঞাপন করে যদি আমরা এই দিনটাকে শেষ করে দেই তাহলে তার প্রতি আমার মনে হয় শোক জ্ঞাপন করা হবে না তার আদর্শ উদ্দেশ্য হয়ে দেশ গড়ার কাজে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং সতর্কিত হবে তার মতো সৎ যোগ্য এবং নির্মিক বাঙালি যেন এদেশে আরও তৈরি হয় এবং যোগ্য নেতৃত্বে তা অনুসরণ করে আমাদের দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দেশকে স্বপ্ন দেশে পরিণত করার সুযোগ মহান আল্লাহ তালা দান করেন সে তো অভিজ্ঞামনা করে আমি সর্বস্তরে আজকে যারা শিশু তাদেরকে এ কথাটাই বলবো মহান স্বাধীনতা স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের আদর্শ এবং তার চরিত্র সবগুলো তোমাদের জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যেকের জীবনে এরা লালিত করতে হবে এবং তার এই আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে তোমরা যখন বিভিন্ন দেশের কাজকর্মে অফিস আদালতে বা রাজনীতিকে যেই হয় না কেন তাকে সেই ভূমিকা অনুযায়ী দেশের জন্য কাজ করতে হবে এর প্রত্যয় অহংকার সবাইকে নিতে হবে তো আমরা আজকে এই সন্ধ্যার দিনে আমরা তাকে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি তার পরিবারের লোকজনকে স্মরণ করছি এবং তাদের রুহের মাফ করার কামনা করছি আমরা কিছুক্ষণ পরে আমরা ছোট্ট একটি মিলন মাহফিল করব এবং আমরা তাদের দুজন মাত্রাতের জন্য আমরা দোয়া করব মহান আল্লাহ তারা যেন তাকে ক্ষমা করে দেন তার পরিবারকে ক্ষমা করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের তিনি লক্ষ মানুষ যারা শহীদ হয়েছে তাদের জন্য আমরা দোয়া করব এবং যে সকল মা বোনেরা লাঞ্ছিত হয়েছেন মহান আল্লাহ তারা যেন যারা জীবিত হয় তাদেরকে হেফাজত করেন এবং তাদের জন্য সম্মান সুযোগ দান করেন এবং সে দান করেন আমি সময় যেহেতু কম আমি আর কথা বলতে চাচ্ছি না এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম
आयोजन कर पंचम श्रेणी धन्यवाद ऋतु खातुन द्वित श्रेणी रोल नंबर पांच तृतीय आबिदा द्वित श्रेणी रोल नंबर एक आबिदा ये बारे तृतीय चौथा पांच सौ श्रेणी तीसरा कौन पौधे जो कि नए जारा पौधों में द्वितीय तृतीय हुए थे तादर नाम को सुना कौन सी प्रथम खातुने जानना आशा खातुने जानना आशा प्रथम द्वितीय सुमाइया सुल्ताना तृतीय श्रेणी रंग नंबर एक काली जाने काली को तृतीय है तो सामिरा खातुन कौन सम श्रेणी सामिरा खातुन कौन सम श्रेणी धन्यवाद